Assalamualaikum semua, hai dan salam jata Nama saya Najmi dari Asis Minggu lepas, terdapat berbagai berita pemenang video Yang diumumkan bersempena dengan acara E3 2018 Jadi hari ini, saya akan berkongsi dengan anda Segala pengumuman yang diumumkan oleh Xbox Microsoft Bersempena acara persidangan media mereka Jadi tanpa menangkan masa, jom kita ke pengumuman yang pertama Ketika persidangan Xbox yang berlangsung minggu lepas Trailer pertama yang dipertontonkan adalah Halo Infinite yang mana ia merupakan permainan terbaru buat siri Halo untuk Xbox One dan PC. Namun buat masa ini, tidak banyak yang dikongsikan oleh Microsoft berkenaan permainan tersebut dan ianya sememangnya dibangunkan oleh 343 Industries. Seterusnya, Xbox juga berkongsi trailer terbaru Ori and the Will of the Whips yang mana mereka mempertontonkan bentuk permainannya buat pertama kali. From Software juga tidak melepaskan peluang untuk berkongsi permainan aksi pengembangan terbaru mereka iaitu Sekiro Shadow Die Twice Ia merupakan permainan daripada pembangun Dark Souls dan Sekiro Shadow Die Twice merupakan permainan aksi pengembangan beraksi di mana pemain berupaya untuk menggunakan tali dan melompat untuk menyerang musuh Top Hogwarts daripada Bethesda Sword juga tidak melepaskan peluang untuk berkongsi trailer terbaru buat permainan Fallout 76 yang diumumkan sebelum ini Beliau menyatakan Fallout 76 kali ini adalah empat kali ganda lagi besar daripada Fallout 4 yang dilancarkan oleh mereka sebelum ini. Don't Know Entertainment dan Square Enix mengumumkan permainan baru yang bertempatkan di dalam dunia Life is Strange iaitu The Awesome Adventure of Captain Spirit yang mana ia dirancangkan untuk dilancarkan pada 26 Jun ini secara percuma. Microsoft akhirnya mengumumkan tarikh pelancaran permainan Crackdown 3 secara rasmi bersama-sama trailer terbaru bentuk permainan ketika persidangan Xbox yang berlangsung minggu lepas. Menurut mereka, permainan tersebut bakal tiba pada 22 Februari 2019. Permainan AC Nia Automata yang dilancarkan sebelum ini di PlayStation 4 dan PC kini diumumkan ketika acara persidangan Xbox bahawa ia bakal tiba buat konsol Xbox One pada 26 Jun ini. Menurut Square Enix, permainan tersebut akan tiba sebagai Became as God Edition yang mana ia akan menyertakan ke semua DLC permainan sebelum ini. Melalui acara persidangan Xbox minggu lepas, Dick Silver juga berkongsi tarikh pelancaran bagi permainan Metro Exodus iaitu pada 22 Februari 2019. Ketika persidangan Xbox juga, Square Enix juga mempertontonkan trailer terbaru bagi permainan Kinder Hearts 3 yang memperlihatkan bentuk permainan Gummy Ship dan Dunia Frozen. Microsoft juga berkongsi dua DLC terbaru yang bakal tiba buat permainan Sea of Thieves iaitu Kesil yang bakal tiba pada Julai tahun ini Manakala DLC kedua adalah Four Second Shores akan dilancarkan pada September Selain itu, Microsoft juga mengumumkan permainan perlumbaan yang baru iaitu Forza Horizon 4 yang mana ia bakal tiba pada 2 Oktober 2018 ini di Xbox One dan PC Ketika persediaan Xbox minggu lepas Microsoft juga mengumumkan bahawa terdapat 5 studio pembangun yang baru di bawah naungan Microsoft iaitu Playground Games, Ninja Theory, Undead Labs dan Compulsion Game. Mereka juga mengumumkan studio terbaru iaitu The Initiative yang mana ia diketuai oleh Daryl Gallagher iaitu bekas pembangun siri Tom Raider. Bandai Nanko pula berkongsi bahawa pemainan Tale of Vesperia bakal mendapat pelancaran semula sebagai pemainan penambahbaikan dengan nama Tale of Vespira Definitive Edition Selain itu, Bandai Nenko juga mengumumkan permainan Jump Force yang akan meletakkan permainan dalam bentuk pentempuran dengan watak-watak anime seperti Goku, Naruto dan sebagainya Manakala Ubisoft pula mengumumkan permainan Tom Clancy The Division 2 bakal tiba pada 15 Mac 2019 ini Ketika acara persediaan Xbox minggu lepas Microsoft berkongsi sebilangan permainan-permainan indie yang bakal tiba buat Xbox One dan antaranya merupakan permainan konsol eksklusif buat Xbox One tersebut. Permainan indie yang diumumkan oleh Microsoft adalah Outer Wild, After Party, Kingdom 2 Crowns, The Golf Cup 2019, Warhammer Vermin Type 2, Fringe Wars, Below, Conquest Blade, Waking, Children of Mortal, Raji and Asian Epic, Super Meat Boy Forever, Planet Alpha, DLC Cuphead in the Delicious Last Course, Tunic, Session, Generation Zero, Sable, Bomber Crew, Herald Halibut, A Handmade Adventure Game, Black Desert, Island of Nine Battle Royale, The Wind Road, War Groove, Totem Teller, Dead Cell, Actions, dan Battle Toad. Capcom pula akhirnya mengumumkan permainan Devil May Cry 5 akan kembali di PlayStation 4, Xbox One dan PC. 
Devil May Cry 5 merupakan sequel kepada Devil May Cry 4 yang dilancarkan hampir 10 tahun lepas. Kali ini Nero juga kembali dengan tangan mekanikal baru dan berdasarkan trailer yang dipertontonkan, tangan syaitan yang digunakan olehnya ketika Devil May Cry 4 telah dirampas oleh penjahat. Dari segi bentuk permainan pula, Devil May Cry 5 akan masih lagi mengekalkan bentuk permainan aksi pantas antara senjata api dan senjata pedang. Techland juga akhirnya mengumumkan permainan seterusnya oleh mereka iaitu Dying Light 2 yang mana ia merupakan permainan dunia terbuka zombie. Kali ini Dying Light bakal kembali dengan pelbagai penaik tarafan permainan termasuklah bentuk penceritaan yang bercabang. Microsoft juga bakal ke arena Permua di mana ketika acara persidangan Xbox, mereka mengumumkan Permua Gears Pop yang mana ia merupakan permainan kolaborasi antara Microsoft dan pengeluar figura terkenal Funko. Dari segi bentuk permainan, mereka masih lagi belum berkongsinya. Gears Tactics juga diumumkan oleh Microsoft yang mana menurut mereka, ia bakal tiba di PC sahaja dan ia merupakan permainan memfokuskan strategi buat siri Gear of War. Microsoft mengumumkan permainan Gears 5 bakal tiba buat Xbox One yang mana kini, permainan tersebut tidak lagi dinamakan Gears of War dan hanya Gears. Gears 5 tampaknya kali ini bakal memfokuskan watak Kate Diaz dan menariknya juga, Microsoft mempertontonkan bentuk permainan tersebut yang mana selain daripada mempertontonkan musuh yang baru, pemain kali ini berupaya untuk menggunakan senjata jarak dekat bersama-sama senjata api. Gears 5 bakal tiba pada tahun 2019 ini di PC dan juga Xbox One. Pada penghujung acara persidangan Xbox yang berlangsung minggu lepas, pentas Xbox tersebut digodam dan CD Projekt Red mengambil alih pentas dan berkongsi trailer terbaru buat permainan Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077 merupakan permainan seterusnya oleh CD Projekt Red dan ia merupakan permainan dunia terbuka RPG yang bertepatkan di kawasan bandar futuristik Night City. Akhir sekali, Microsoft mengacahkan bahawa mereka sudah pun bermula untuk membangunkan konsol Xbox seterusnya. Microsoft mengatakan mereka sedang dalam fasa pembangunan awal untuk konsol generasi seterusnya. Pasukan yang membangunkan Xbox One X juga dilihat menerajui pembangun konsol generasi akan datang Xbox ini. Dari segi sistem spesifikasi dan sebagainya, ia masih lagi belum dikongsikan oleh Microsoft dan juga Microsoft menjanjikan akan meneruskan komitmen mereka dalam menawarkan pengalaman terbaik dalam arena permainan video konsol di pasaran. Jadi setakat itulah pengumuman yang diumumkan oleh Xbox pada acara E3 minggu lepas. Untuk pelbagai lagi berita permainan video sempena acara E3 2018, jangan lupa untuk melayari ic.com dan melangani saluran YouTube kami. Saya Najib Minta Asih, jumpa lagi pada masa akan datang.